Falando em absurdos e absurdidades ainda, o editorial do Globo sobre a Janja falou que é temerário que ela se alinhe com a Turquia sobre Gaza. <risos> a primeira dama participou de reunião com representantes do país que critica Israel e não denuncia os terroristas do Hamas. A gente tem um vídeo da Janja, vamos botar o vídeo dela, diplomática também, extremamente diplomática. Gostaria de ah, agradecer Sofia. a vossa excelência, a senhora Emine Erdogan, pelo convite de me juntar a vocês nesse importante Manifesto pela Paz. Esta é uma iniciativa inspiradora que nos convoca a unir nossas vozes por Gaza, pelo povo palestino e pela humanidade. Nós, cônjuges de chefes de Estado, podemos e devemos usar nossa visibilidade para amplificar os diálogos pela paz. Afinal, Somos nós, as mulheres, juntamente com as crianças, as principais vítimas das guerras. E o conflito na faixa de Gaza tem explicitado essa realidade. De acordo com a ONU, 70% das vítimas palestinas do conflito de Gaza são mulheres e crianças. Esse é um conflito complexo, que não começou agora, mas é inadmissível que no século XXI não conseguimos proteger aqueles mais vulneráveis. Jamais imaginei que depois da Segunda Guerra Mundial e de todos os seus horrores, nós teríamos que assistir a um massacre de bebês, de crianças e jovens. É intolerável. Está muito claro que os petistas que estão no poder estão cometendo crime de responsabilidade a torto e direito, bicho. Assim, tudo que está acontecendo viola a probidade na administração. É um tapa na cara de qualquer cidadão que tem vergonha aqui no Brasil. Agora... A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o pedido de impeachment do Lula, a gente vai esquecer o Supremo, a gente vai esperar a derrocada financeira e econômica do Brasil, Adrilinho. Cara, qual que é a saída? Porque as pessoas olham para isso e acham que elas começam a cansar, o cortisol estoura. Elas falam, Marco, por que, que eu vou me preocupar com a janja? Não é, não é, não é crime de responsabilidade, ô, ô Marco Antônio. Infelizmente, não é crime de responsabilidade, mas é um crime do mal. Porque é um crime capcioso que lança a mão exatamente da possibilidade de liberdade de expressão para distorcer os fatos, para deturpar e para inverter os fatos. Só que não é só uma deturpação simples do fato, é uma deturpação da realidade com o objetivo final de promover ódio, antissemitismo, perseguição a judeus. Ou seja, é uma coisa capciosa. Você pega, desde o começo dessa guerra, a, a narrativa do PT, primeiro, a omissão total, absoluta e restrita do Ministério dos Direitos Humanos, do Lula, do próprio governo federal, em relação a dar qualquer voto de solidariedade a, 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 aos israelenses que foram estuprados, que foram degolados, que tiveram crianças mortas, sequestradas, que foram torturados por esse ataque ignominioso e monstruoso terrorista do Hamas. Silêncio. Depois, e a gente falou aqui mesmo, no fio de ar, esperaram um tempinho para saber o quê? Para estabelecer a contraofensiva para tentar eliminar aqueles que estavam matando, estuprando, torturando suas crianças, mulheres e idosos de Israel, para acusar Israel de ser um Estado monstruoso e genocida e desproporcional na sua reação. E isso tudo tem a ver com o esquema ideológico da esquerda que acha que Israel é financiado pelos Estados Unidos, que é um Estado opressor, que é um Estado que não deixa a criação de Palestina. Todas essas mentiras históricas que a gente já sabe, né? Palestina já foi dada a, a, a criação uh, de um Estado palestino 14 vezes pela, pela ONU, pela própria ONU, pelo próprio Israel, mas os outros países árabes e movimentos terroristas querem destruir, eliminar Israel do mapa, entre eles a Turquia, sob o governo do Erdogan. A Turquia é um país que em algumas regiões desse país, ô, ô Marco Antônio, mulheres são, são obrigadas a se casarem com o seu estuprador. É um país onde há uma, 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 uma cultura mais bárbara. E o Erdogan é um tirano. Um tirano que se posiciona firmemente contra, a favor da destruição do Estado de Israel também. E que diz que Israel é um Estado terrorista. Que veicula exatamente esse antissemitismo abjeto e monstruoso que está na boca dessa senhora. Que está na boca dessa senhora. Eu estava vendo ontem os jornalistas do Brasil, ah, mas isso é irrelevante. Não é. O discurso da Janja não é irrelevante, porque ela se comunica. A gente, que infelizmente é uma bolha, com centenas de milhares de ouvintes, mas é uma bolha, a gente sabe da monstruosidade do discurso do Lula, do discurso do Silvio Almeida, do discurso da Janja, que fala que Israel é um Estado opressor. Mas boa parte da população brasileira não sabe. E o que esse, o que esse governo nefasto está fazendo, o que esse governo do mal, sem nenhum tipo de, de alegoria ou metáfora, o que esse governo satânico está fazendo 
é disseminar ódio. Ódio contra as vítimas. Ódio, ódio contra pessoas que foram estupradas, pessoas que tiveram seus bebês degolados, pessoas que foram torturadas, pessoas que viram seus filhos sendo mortos na sua frente de maneira aleatória. O que o Lula e o Silvio Almeida e a Janja estão fazendo é disseminar o mais puro, abjeto, preconceito odioso contra judeus em Israel e no mundo. Isso é monstruoso. E não pode ser configurado como um crime de responsabilidade que está dentro do escopo da liberdade de expressão que pode presumir, inclusive, um auto-engano, mas não é auto-engano. É um engano forçado. É um engano ideopata. É um engano de um discurso encrustado na esquerda. Na esquerda que tem a eleição do Lula aplaudida pelo Ramais. Na esquerda que tem parlamentares e ativistas do PT, do PSOL, de toda a esquerda, endossando, endossando com documento assinado as atitudes terroristas do Ramais, dizendo que é uma agremiação legítima e rebelde contra aquilo que eles chamam de Estado opressor. Então, o que essa gente que está no poder está fazendo é a disseminação do ódio, é a disseminação do, 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 de um novo possível holocausto que acontece no Brasil hoje, a mesma coisa que acontecia na, na Alemanha nos anos 30, nazista. Uma máquina de propaganda antissemita que deixa pessoas se manifestarem a favor de um grupo terrorista que se termina como Hamas nas ruas e que veicula esse discurso completamente deturpado da realidade que Israel é o Estado que está deliberadamente matando crianças na boca do próprio Lula. O Lula falou isso. Agora, eu falo, eu pergunto, as entidades israelitas do Brasil, judaicas, cadê o movimento veemente para condenar essa monstruosidade de discurso antissemita que está incrustado, eivado, nesse governo satânico, maléfico, que é do PT. Eu acho que a gente, a gente compara né, as coisas. O governo do PT foi o governo que fez o maior esquema de corrupção da história. Eu acho pior o que ele faz hoje. Porque ele promove ódio, ele promove preconceito, ele promove xenofobia, ele promove antissemitismo. É um governo satânico que dissemina ódio, desde a sua primeira-dama, a seu presidente, a seu ministro da Justiça, ministro das Relações Institucionais, que, 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 que recebe militantes do Hezbollah e do Hamas, e até da sua primeira-dama, cara. É todo mundo envolvido num discurso distorcido para manipular a cabeça de jovens. É uma espécie de Enem do mal esse governo. Distorção da realidade em nome da disseminação do antissemitismo e do ódio. Assine o fio diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.